ICT স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো আজকে আমরা মূলত ইমেজ টেকনিক কথা বলবো অর্থাৎ ছবি কিভাবে HTML এর মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন সেটা একটু আমরা দেখে নিব তো ছবি আমার HTML এর মাধ্যমে উপস্থাপন করতে গেলে HTML এর যে ইমেজ ট্যাগ আছে অর্থাৎ IMG যে ট্যাগটা আছে ওই ট্যাগটা ব্যবহার করতে হবে এই ট্যাগটাকে এন্ট্রি ট্যাগ বলে এরকম আরো ট্যাগ আছে যেমন HR ট্যাগ BR ট্যাগ এই ট্যাগগুলো কিন্তু এন্ট্রি ট্যাগ BR ট্যাগ দিয়ে আমরা জানি লাইন ব্রেক হয় আর HR ট্যাগ দিয়ে জানি আমরা লাইন ব্রেক হয় সাথে একটা আন্ডারলাইন তৈরি হয়ে যায় ইমেজ ট্যাগের মধ্যে আমার SRC নামক একটা অ্যাট্রিবিউট আছে যে অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমাকে দিতে হবে ওই ইমেজটার লোকেশনটা কি सपोज আমার ইমেজটা আছে কোন একটা ওয়েবসাইটে ইউআরএলটা যদি আমি এখানে দিয়ে দেই তাহলেও আমার ছবিটা দেখা যাবে তবে সেই ক্ষেত্রে আমার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগটা থাকতে হবে আবার আমার কোন কম্পিউটারে কোন একটা ছবি যদি আমি দেখাতে চাই যেটাকে আমরা বলছি ইন্টারনাল লিংকিং এখানে ইমেজটা দুই জায়গায় থাকতে পারে একটা হচ্ছে এখানে ইমেজটা দুরকম থাকতে পারে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইমেজ হতে পারে সেটা এক্সটারনাল ইমেজ হতে পারে এক্সটারনাল ইমেজ হলে ওই ইমেজের যে লিংকটা আছে অর্থাৎ যে ইউআরএল হিট করলে আমরা ওই ইমেজটা দেখতে পাবো ওই ইউআরএলটা সরাসরি আমি এখানে বসাই দিব দেন আমি আমার ইমেজটা দেখতে পাবো অথবা আমার যে এটা যদি ইন্টারনাল কোন একটা ছবি হয় তাহলে ওই ছবিতে যাওয়ার যে পথটা আছে অর্থাৎ আমার এস টিএমএল ফাইলটা যেখানে থাকবে ওখান থেকে ছবিতে যাওয়ার যে পথটা আছে ওটা আমার এখানে দিতে হবে সাপোজ আপাতত ধরে রাখি যে আমার ছবির নাম হচ্ছে আইসিটি ডট পিএনজি এটা আইসিটি রিলেটেড কোন একটা ছবি তো আইসিটি ডট পিএনজি এই ছবিটা আমার এস টিএম এল ফাইলটা যে ফোল্ডার আছে ওই ফোল্ডারে যদি থাকে তাহলে আমার কোডটা হবে হচ্ছে এরকম যে এস আর সির মধ্যে আমি লিখব আইসিটি ডট পিএনজি মনে রাখতে হবে এখানে এক্সটেনশনটা দিতে হবে এক্সটেনশন পিএনজি থাকতে পারে জ্যাপিজি থাকতে পারে জিআইএফ থাকতে পারে যেটাই থাকুক না কেন আপনার ছবির যে এক্সটেনশনটা আছে ওই এক্স্যাক্ট এক্সটেনশনটা আপনার এস আর সির মধ্যে দিতে হবে আচ্ছা এখন আপনার যদি ওটা যেই ফোল্ডার এস টিএমএল ফাইলটা আছে ওটা ওখানে না থেকে যদি অন্য কোন ফোল্ডারে থাকে অর্থাৎ সামনের কোন একটা ফোল্ডারে থাকে তখন আপনাকে এভাবে দিতে হবে সাপোজ আমার ফোল্ডার এস টিএমএল ফাইলটা আছে এই ফোল্ডারে এই ফোল্ডারের মধ্যে আরো দুইটা ফোল্ডার আছে একটা হচ্ছে বি ফোল্ডার একটা হচ্ছে সি ফোল্ডার বি ফোল্ডারে গিয়ে আমার ছবিটা আছে যে আইসিটি ডট পিএনজি ওকে এবং এ ফোল্ডারে আমার এস টি এম এল ফাইলটা আছে এস টি এম এল ফাইলটার সাপোজ আমি লিখলাম কি এস ডট এস টি এম এল তাহলে আমার ইমেজ ডট এস টি এম এল সাপোজ এই ফাইলটার নাম হচ্ছে আমার ইমেজ ডট এস টি এম এল এই ফাইলটা থেকে আমার ছবিটা আছে কোন জায়গায় এই এটা আছে কিন্তু এ ফোল্ডারে ওকে এবং ছবিটা আছে আমার কি বি ফোল্ডারে এ ফোল্ডার থেকে বি ফোল্ডারে যাওয়ার সিস্টেমটা কি হবে তখন 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 কিন্তু ইমেজ আই সি টি ডট পিএনজি দিলে কিন্তু আমি জিনিসটা দেখতে পাবো না তখন আমার দিতে হবে বি স্ল্যাশ এখানে একটা একটা স্ল্যাশ দিতে পারি অর্থাৎ বি স্ল্যাশ আই সি টি ডট পিএনজি অর্থাৎ এ থেকে আমি সামনে বিতে যাব বিতে যাওয়ার পরে আমি ছবিটা পাবো দেন সেই ছবিটা আমি দেখাবো আবার অনেক সময় উল্টা হতে পারে ইমেজ ডট এস টি এম এল অর্থাৎ যেই ফাইলটাতে আমরা কাজ করছি সেই ফাইলটা আমার এখানে থাকতে পারে অর্থাৎ বি ফোল্ডারে থাকতে পারে অথবা সি ফোল্ডারে আমার থাকলো এটা যে ইমেজ ডট এস টি এমএলটা আমার এখানে আর ছবিটা হচ্ছে এখানে আই সি টি ডট পিএনজি অর্থাৎ সি ফোল্ডারে আমার এস টি এম এল ফাইলটা আর সি ফোল্ডারের ঠিক আগের ফোল্ডারটাতেই আমার কি আছে আই সি টি ডট পিএনজি তখন সেক্ষেত্রে কি হবে এস টি এম এলের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যদি আমরা ব্যাক করতে চাই তখন আমরা ডট ডট ইউজ করবো তাহলে ডট ডট স্ল্যাশ দিলে সে আগের ফোল্ডার আসবে তাহলে আমি যদি এখানে লিখে দেই যে আই সি টি ডট পিএনজি তখন আমি আমার যে ছবিটা এখানে রাখলাম ওই ছবিটা আমি দেখতে পাবো এবার আরও অ্যাক্টিভিউট নিয়ে কথা বলি আমি তো ছবিটা আমরা এখানে এই এস আর সির ইমেজ এস আর সি দিলে ছবিটা আমি দেখতে পাবো এখন ছবিটার সাইজ যদি বড় হয়ে যায় যেমন ফেসবুকের কথা যদি আমরা চিন্তা করি ফেসবুক আমি যত বড় ছবি দিই না কেন আমার প্রোফাইল পিকচারটার একটা নির্দিষ্ট সাইজে কিন্তু সেটা চলে আসে আমার যে কাবার ফটো যেটা আছে সেটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সাইজে চলে আসে তাহলে আমি যেই ছবি আপলোড করছি যাই করি না কেন সে তার নিজস্ব সাইজে কিন্তু সেটা আমাকে দেখাচ্ছে তো এরকম আমি যদি সাইজটা ফিক্সড করে দেই দিতে চাই তখন আমার এখানে আমার হাইটটা দিয়ে দিতে হবে সাপোজ আমি হাইট দিলাম 
700 pixel othoba ami dilam hocche 500 pixel px tar pore width ta ami dilam 500 pixel tokhon amar ei image ta ekta ekta nirdishto height chole ashbe nirdishto width chole ashbe amra pixel na diye percent dite pari ami chaile dite pari eta 40% eta ami dite pari 40% 100% dite pari 200% dite pari to eta amar ichchar upor ami kibhabe image ta dekhte chaichi tahole ekhane Image tag tag in the Shuru column, image tag tag in the Sheshkurta, Havana, Eta, JT, empty tag. So, image a rectangle dilam, SRC dilam, SRC, a attribute image, SRC value bagi hobe, image tag, own jagacho, O URL, location tag. Potatogan Java Jama, key Vavasta Gohan Kutta, Jama, Avakan, Dita dot slash manoche, Aman Mulfai Tats Hagan, image tags Hagan, Tala, egg good pitch at the hobe, egg polar pitch at the hobe, then Ami Mr. Babu, then Tar Hide dilam, Tarud dilam. এখানে alt নামক একটা alt নামক একটা অ্যাট্রিবিউট আছে যে অ্যাট্রিবিউট देयर ফলে सपोज আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ইমেজ নট ফন্ট এই মেসেজটা দিলাম ইমেজটা যদি পাওয়া না যায় তাহলে আমার ওই মেসেজটা সে শো করবে ঠিক আছে একদম সিম্পল বিষয় সহজ বিষয় সো আশা করছি আপনি ইমেজ ট্র্যাকটার মাধ্যমে এই attribute gular shahad jay aapni aapnaar website image kub shahad jay upasthapan korte barben eka bare shahad jay so aajke class nama ekhane rakbo kono prosna thak le video niche comment section na jani e di bhen aar aamadheer parabodhi shop update power jana aamadheer youtube channel te subscribe kore rak bhen aamadheer website e related jay exam gulho aache shay gulho dhyaar chesta kore bhen quiz gulho dhyaar chesta kore bhen aar bhalo thak bhen dhaka habye parabodhi class e dhano